đâu chứ trời ơi mày tắt mày tắt được đâu ra để nó dính với nhau kìa cút ra cút ra cút ra ông ơi ông ơi ông con xin ông chồng cô có phạm tội gì á cũng phải ra quan xét xử đàng hoàng chưa gì hết ông cho đóng bè thả trôi sông rồi vợ chồng con sẽ sống âm dương cách biệt ông không cho con nhắn gửi lời nào với chồng con hả không ừ. trời đất ơi chết mà còn nhắn gửi lời này lời nọ nữa hen <cười> thôi được gửi đi dạ con cảm ơn ông chồng ơi ông tổ em á là cẩn thận cho long dương à. anh có xuống anh gặp ông tổ anh nhắn cho ông tổ một bí mật nha à. trời thần long dương dễ đây bay con xin ông con xin ông con lại ông ông đừng đóng bè bằng đá bè nào thì cũng chết con xin ông cho đóng bè bằng bưởi đi bè bưởi nó thơm nó rẻ thẳng sống đưa chồng con xuống gặp Long Dương Ông tổ con đang làm cẩn thận ở dưới Long Dương đó ông Xạo quá mẹ ơi Mày gạt tao nữa hả Không có Ông nghe con nói nè Có kỳ con đi cầu đồng Ông tổ con lên nhắn với con vậy Nói là gia tộc con á là có người có thần lực Nếu mà chết xuống dưới là sẽ gặp lại Ông có nhớ vụ mà chồng con lấy đá ướt trả lại cho lũ tiểu yêu trên núi không con thấy chồng con á có thần lực Cho nên là con mới lấy đó Thiệt không Dạ thiệt Như vậy Chứ ông nghĩ sao chồng con khờ khờ như vậy Mà lấy đục bùa của công chúa yêu Ông chừng xuống dưới Ông tổ con mừng quá Còn gửi quà lên hậu tạ cho ông nữa đó Chàng chết Mà được ông tổ con chăm sóc vậy cũng đỡ Bản thân ông Cũng bớt bị giày dò đúng không ông ừ. Quan trọng là có quà Quà Dạ Nhớ nhắn Tao bị dị ứng tôm Chàng ơi Thôi thôi thôi, thôi mày về lẹ đi Giờ tao dễ làm chứ mày đây tao khó làm lắm Đi đi Dạ Đi đi mày đứng cho tao khó làm lắm Đi đi Nhanh lắm dạ, Đi đi Trời ơi Đi đi Chồng ơi Đi đi Ông ơi ông từ nhỏ cha sanh mẹ đẻ tới giờ á lần đầu tiên cũng thấy cái lộng nó bự bự vậy đó ông lạ quá ông chạy nó đi cho nó ăn quậy cuối lỡ mình giết lầm cũng không có kỳ dạ ơ ừ. dạ nếu mà sợ giết lầm thì tại sao ông không xử đàng hoàng đi không mày điên hả mày mày coi á công chuyện ở làng thì đăng đăng đê đê như vậy á mày biểu tao bây giờ tao đem ra xét xử thời gian đâu mà làm hỏi đứa nào đứa nào cũng chối đứa nào cũng chối mệt lắm ừ. Nếu mà ông thấy sợ cái vị trí trưởng làng ông xử không được á Thì ông đưa lên qua quyện đi Mày không ừ. Trời ơi cái chuyện chút xíu vậy mày kêu tao đưa lên trảnh Tao đưa lên trảnh lỡ như quan quyện Ông đánh giá tao thêm cõi không đủ năng lực Rồi ông cho tao về giường rồi sao Nhưng mà Ông ơi ông thả cái lộng bữa như vậy Lỡ nó nổi nó sống Rồi nó đi nó nói tùm lum mà Nó nói ông là gian manh Giang, giang xảo uh, Giang tà Tóm lại lộng giang ác á Mày rảnh không Dạ rảnh Giang cái chân ra đi Dạ Mày nó cho mày sụi luôn mày khỏi nói nha mày Ông trưởng làng ơi Kiểu này chỉ có chết chắc thôi Sống không có nổi đâu Mà tôi cũng muốn chết nữa Sống làm khổ vợ khổ con quá à. Mà nếu lợi có sống Tôi cũng không có nói chuyện này ra đâu Ông yên tâm Thấy không mày thấy đó không Nó gần chết rồi mà nó còn thánh thiện tới cỡ đó Con người đó mày thấy không Thằng này đảm bảo nó chết xuống rồi Qua ngày em sau đó đầu thai lên liền Thôi thả nó lẹ đi rồi còn về mày Lần đầu tiên con thấy có người muốn chết mà nói vậy Anh Khờ ơi Cái này là Ông trưởng làng ông ép tôi làm chứ tôi không muốn đâu nghe Đừng trách tôi nghe Mà anh chết xuống dưới Anh có sống khôn thác thiên Anh có linh thiên anh đừng có về nắm dò dặn họng tôi nghe Yên tâm tôi không làm chuyện đó được đâu Mà có mà Lăn nó xuống lẹ lên Dạ Nhanh lên Tha lỗi cho tôi và anh cờ
Nữ Nghe nói là Em vua ngục để đòi lại nhà đúng không Hôm nay anh qua đây là để Đưa em về nè Anh dám nói như vậy sao Vợ mình thì bị đóng ngục Em trai thì bị thả lòng trôi sông Mà anh tỉnh bơ à Trời ơi Cái đó là chuyện của làng của xã người ta thi hành chứ bố Chứng cớ đàng hoàng <cười> Hôm nay tao qua đây Để Đưa hai đứa mình về bên đó Làm chủ Hiên. Tôi có bằng chứng Anh giết người đổ cho chồng tôi Tòa rập với trưởng làng Để tống vợ của anh vô tù Nhà của cha tôi Trước sau gì anh cũng phải trả thôi Thằng khờ nó chết rồi Ai đứng ra tố cáo anh Mà em nói chắc như bắp vậy <cười> Ai nói chồng tôi chết Anh gì ơi Anh gì ơi Ăn bưởi không Cứu tôi đi Bạn sao Anh bị nhốt trong trọ này vậy Hả? Nè Anh là tội phạm Bị thả trôi sông hả Ý Bậy anh có thấy tội phạm nào mà nằm trong cái trọ bưởi không Mở ra đi rồi tôi nói cho anh nghe Bưởi của vua thí tệ Ừ Vua thí cung lấy bưởi bỏ vô rõ Ừ Vua thí tệ nói á Nếu mà ai có duyên gặp tôi Thì tặng bưởi cho họ Bưởi ngon thiệt ta Ngon mà Ê ê Cho tôi ít hạt giống về gieo nha Ừ anh giữ hết luôn đi Chứ xin gì có một ít Đó Đem về hết Chia cho làng sớm láng việc Mỗi người một ít lấy thảo <cười> Thiệt hả à. <cười> Hơi quá Hơi quá Nè Tôi đi cho kịp Cứu trước nghe Ờ ờ ừ, ừ, ừ. Lấy hết về đi ừ, ừ, ừ. Cảm ơn nhiều nha Chàng em nói nè Chàng lừa mấy con nào mập mập nhất đó rồi tìm cô trưởng làng ở đâu Đưa ổng ở đó Chàng ừ. nhớ nói cho Xuân nha Ừ Tao biết rồi Con này Con bò này Long Dương cho tao Không thể được Quan đường kỳ bí quá Vợ con có nói sai bao giờ đâu Gửi con bò thiệt hả Đáng lý ông tổ con á Biếu ông là một một đàn ba bốn chục con gì lợn nhưng mà ngặt nổi á cái trọ ông đóng cho con có tí xíu à cho nên đâu có chỗ đâu mà chưa bởi vậy sao mày không chịu nói sớm mày nói sớm tao đóng nguyên một cái ghe bầu để tao chở một đàn bò luôn đó không nhận tổ mày được quá <cười> cũng nhờ tao nhân đức tao đóng cái bè bưởi cho mày đúng là ta nói ở hiền gặp lành á <cười> ông trưởng làng dìm con lần nữa đi tại theo lệnh ông là con phải chết mà ừ chắc tao gì mày lần này là tao sẽ được dôi ha ừ. thôi mày thôi 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 một lần thôi ông ơi dạ. một lần thôi dìm hoài cái ông tổ mày ông quạo ông giận ông bẻ cổ tao làm sao <cười> được cái quà vậy quý quá lắm rồi dạ. mà mày có nhắn với ông tổ mày tao dị ứng tôm không có chứ tại vì con nhắn cho nên ông tổ mới cho bò đó chứ nếu không là ông tổ cho một gia đình tôm lên luôn á thôi dần vậy Mày cứ tự nhiên mày sống bình thường Coi như không có chuyện gì xảy ra hết Mình xí số hết nha Dạ à. 